¿Qué tal? ¿Cómo les va? No es una clase de repostería, que bien podría ser hace muchos años, era mi, mi, mi otro trabajo que tenía, pero no. Hoy tejemos al crochet estas maravillas. Miren lo que son estas tortas, estas porciones de tortas. No, si cuando les digo que con la aguja de crochet podemos hacer lo que se nos ocurra, que no hay, no hay un fin, uno siempre puede ir creando, haciendo cosas, ver alguna idea, poner nuestra, nuestra, nuestras propias ideas, colores, formas. La verdad que es maravilloso. Miren qué bonito, qué regalo más lindo. Esta es una cajita tisú de pañuelitos. Aquí están los pañuelitos divinos, este, que lo muestro todo el tiempo en, en el tutorial y también hay opciones por si no conseguimos este tamaño, pero la verdad que no podemos dejar de hacerlas. Son hermosas, muy llamativas, muy tentadoras. La verdad que vale la pena. ¿Qué les parece? Nos ponemos a tejer esta belleza para regalar, para regalarnos, para vender, para disfrutar sobre todas las cosas, para disfrutar y disfrutar tejiendo. Nos ponemos a trabajar. ¿Qué les parece? Acá tenemos este postre maravilloso, <risa> súper tentador, pero miren qué bonito, con qué lo vamos a hacer con nuestro crochet que amamos tanto. Miren qué gracioso, qué gracioso es esta súper porción de torta, divino, súper divertido. Acá podemos jugar y sumamos un postre más para nuestro taller, ya saben que hemos hecho otras dulzuras. Los invito a que entren y si no, se las vamos a dejar por aquí para que pispeen. Qué rico que se ve todo lo que hemos tejido. Bueno, como mi alma de repostera siempre me tira y me tira. Hay una amiga del canal que siempre dice, vos relacionas todo con comida. Sí, <risa> vale la pena. Miren qué belleza, qué gracioso. Es esta caja de pañuelitos de, de tisú. Eh, a mí me gustó el formato de este cuadradito, que no es tan común aquí en Argentina por lo menos. El más común, miren, se los voy a mostrar, son estas, así, o un poquito más largas. Pero conseguí aquí unas que son cuadraditas, que acá las voy a traer, que están buenísimas para hacer esta porción de torta que me encantó. Pero bueno, si no consiguen esta así, ustedes tranquilamente, que estas que es un poquito más común, pueden apilar dos de estas si quieren hacer una torta bien alta, y una dejan de repuesto y la otra la van usando. Entonces no va a salir cuadrada, va a salir rectangular. Pero como son pasos muy muy simples para hacer esta belleza o esta ricura, diría mi abuela Valentina. Entonces pueden apilar dos o si quieren una súper súper torta, apilar tres. Bueno, se hacen una hermosa tortita este, tejida de crochet, muy vistosa. Incluso hasta le pueden poner esencia como hemos hecho en otros trabajos. Y es fantástico, un regalo increíble. Y si vendes, bueno, esto sabelo que en los negocios no lo vas a encontrar, así que es ideal para poner a la venta. Miren qué belleza, vistoso, hermoso y súper original. Entonces, solucionado el tema, no conseguimos estas cuadraditas, podemos apilar dos de estas y hacemos una hermosa tortita. Un poquito de vellón vamos a necesitar para el relleno de las super, super frutillas o frutillones se llamarían y el hilado el hilado obviamente como no podía ser de otra manera acá en el taller voy a tejer con esta lanita doble este pero ya lo saben pueden usar hilo de algodón el que les guste el que quieran grueso fino lo que ustedes quieran porque después es fácil el manejo para hacer estos puntos que son muy simples y solo faltaría elegir sabores. <risa> ya elegimos el hilado, qué tipo de hilado queremos. Bueno, eh, yo voy a tejer con una aguja número 4 para el grosor de esta hebra doble. Y los sabores. Acá tengo el chocolate, un poco temido porque como es oscuro y ante la cámara, hay veces cuesta verlo, pero como son pasos simples y les voy a ir mostrando muy lentamente, lo van a poder apreciar. Eh, tengo este que es un color manteca, un color cremita como para hacer sabores diferentes. Tengo este amarillito bebé, que lo vamos a hacer en la nueva torta para que sea de otros sabores. Qué loco, ¿no? Estamos hablando de crochet y al mismo tiempo de sabores. Y este, obviamente, un frutillita. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? Podríamos, si ustedes eligen hacer frutillas, podrían hacer otro tipo de fruta si quieren. Yo acá tengo un poco de rojo para hacer este, la frutillita y un poquitito de verde, un toque nada más, porque es 
muy poquito para las hojitas y algún amarillito, algún color que ustedes quieran hacer las, las semillitas de la frutilla. Blanco, por ejemplo, para hacer una crema, si ustedes quieren. Y algún color, no sé, que ustedes quieran como para combinar. Acá hice, por ejemplo, vamos a hablar de sabores, dulce de leche, frutilla, crema americana, chocolate dulce y, no sé, una crema de café podría ser. <risa> bueno, es muy, muy tentador esto. Ustedes van a elegir. Yo ahora voy a usar otra gama de colores aquí, simulando otros sabores. Pero la parte de superior, obviamente el chocolate no puede faltar. Pueden elegir distintos marrones si lo desean, pero es una vista increíble la que le da ese chocolate que chorrea sobre esta hermosa porción. Bueno, vamos a empezar. Yo me voy a manejar con, la, con esta cajita, pero ya lo saben, ustedes este, lo que consigan. No tienen o no quieren para la cajita de pañuelos, quieren forrar una caja, una lata, esta funda también la pueden hacer tranquilamente. Es una funda que se sujeta desde abajo la podemos cambiar para poder lavar y eso. Bueno, agujitas de coser. ¿Vieron cómo es esto? Todo lo que necesitamos como para trabajar tranquilos. Entonces voy a acomodar por allí la tortita. Tengo muchos colores dando vuelta, pero los vamos a necesitar. Vamos a sacar la medida de esta cajita. Y vamos a tejer con la mayoría de los puntos es punto vareta. Si ustedes quieren tejerlo con vareta, lo pueden hacer. A mí me gustó más la media vareta porque, para que no se abra tanto, pero eso lo van a elegir ustedes. ¿Quieren tejerlo con punto bajo? También lo pueden hacer. Van a tejer más hileras porque el punto bajo es más pequeño. Pero bueno, ven, acá tengo otros colores. Ustedes busquen colores que sean tentadores como para hacer una torta. Ah, ¿saben que tengo acá? Silicón en frío. Y les explico por qué. Yo no quise coserlas, darle unas puntaditas, así que para los que no les gusta la costura, esta silicona es perfecta en frío. Si tienen caliente también eh, la de silicona de pistola, porque es muy práctico. Directamente las pegué. Pegué la frutilla a la crema y la crema a la torta. Así que viene muy rápido. Así que esto que me había olvidado de mencionar. Y si no, amigas, amigos, a coser dos o tres puntaditas y listo. Bueno, la parte superior es muy simple. Yo voy a esconder un poquito ahí el pañuelito. ¿Por qué? Vamos a hacer una cadena del ancho que tengo aquí para esta torta, para esta caja. Entonces, con los puntos que tengan la medida de su cajita o lo que elijan forrar, yo voy a hacer una hilera de cadenitas ¿eh? que me llevó 13 cadenas. A mí puede ser 13, 14, lo que ustedes vean o crean que es necesario. Van a tejer así una hilerita de cadenas hasta dar el ancho. Por eso les mencionaba que son pasos muy simples. Pero bueno, todos los detalles este, suman y creamos esta belleza. A ver, no los conté porque estaba charlando. Pero ven, tienen que lograr llegar. Acá tengo una cadenita de más por lo que veo que me estaba sobrando, tiene que quedar bien ajustado porque esto cede un poco y no tenemos que pasar este, esta base. No tiene que ser superior para que no cuelgue porque más allá de que después vienen otros detalles, pero lo único que tenemos que lograr es cubrir esta tapa. Y bueno, acá en el medio viene un trabajito que ya se los voy a ir mostrando. Esto es muy simple, simple, simple. Bueno, ven, una vez que llegamos hasta ahí con la cadenita, el punto que a ustedes les lleve, porque todo también depende del hilado. Si es un hilado más finito, va a llevar más cadenitas. Si es más grueso, va a llevar menos. Lo interesante aquí es que cubra bien el ancho de la cajita. La voy a correr y vamos a tejer medias varetas. También les mencioné, yo elegí medias varetas, pero lo pueden tejer en punto bajo. Bien. Así. Fácil. Yo sé que el marrón es complicado, pero como son medias varetas, miren, ahí lo vamos tejiendo, cubriendo cada una de estas eh, cadenitas que tenemos de base y así de simple vamos a tejer toda esta hilera. Ahí. 
Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. Es tejer medias varetas. Cubrí todo con medias varetas, cadenita, giro y regreso con medias varetas. ¿Cuántas hileras vamos a tejer? Bueno, miren qué simple. No se ve el chocolate, pero son pasos muy, muy simples. Así voy a tejer ida y vuelta, ida y vuelta. Miren, lo voy a apoyar. Vamos a ir tejiendo hasta llegar a la mitad. Si ustedes quieren, lo marcan, marcan la cajita. Les va a llevar entre 4 y 5 hileritas, más o menos, si tienen un hilado similar a este, o por lo menos a este grosor. Tienen que llegar hasta la mitad, no bien bien al medio, un poquitito, una hilera antes, porque bien al medio es donde nosotros vamos a hacer la ventanita para que podamos sacar las toallitas. Ahora, si ustedes quieren forrar una, una lata o una caja que no tenga abertura, entonces directamente siguen tejiendo todo en medias varetas hasta cubrir eh, toda la tapa. En este caso, como es para sacar los pañuelitos, tengo que hacer una abertura sí o sí. Entonces me voy a quedar tejiendo, esta es mi segunda hilera, voy a tejer dos hileras más y voy a ir midiendo cuánto me faltaría hasta llegar al medio. Bueno, acá sumé una más, hice cinco hileras, una, dos, tres, cuatro, cinco hileritas, miren. Lo voy a poner así de costado. Eh, acá estaría el medio, donde está justo esta rayita, que no sé si es de casualidad, pero calza justo en el medio. Entonces, yo acá tendría que hacer una hilera más, pero esta hilera la voy a hacer hasta ahí. O sea, tiene una abertura ovalada esta cajita, pero yo voy a tejer cuatro puntitos de este lado una cadena en el medio y cuatro puntitos de este lado. La cadena va a ser todos estos puntos que nosotros vamos a saltar. Por ejemplo, les voy a mostrar con la otra cajita. Con esta cajita, porque por ahí ustedes consiguen esta. La vamos a correr a la otra. Y acá van a hacer lo mismo. Ustedes tienen que hacer no este ancho, sino que tiene que llegar hasta este borde. Y a, cuando llegan a la mitad, que aquí estaríamos a la mitad, entonces van a dejar el espacio como para tejer esos puntitos que yo les menciono. Pero por ejemplo, acá, la cajita, ahí empieza la tapita que nosotros la vamos a sacar. Entonces acá, los puntos que entren aquí, por ahí entran tres, si no entran cuatro, y aquí también. Hay algunas cajas que son más largas, que también lo pueden hacer. Entonces ustedes van a hacer... El, el trocito que quedaría ahí de tejido de un lado y del otro. Van a dejar como un ojal. No vamos a hacer una abertura grande. Con el ojal es suficiente como para sacar los pañuelitos. Porque si hacemos una abertura grande como esto, tiene que calzar ajustado al molde que tengamos por debajo. Eh, esta abertura se va a abrir demasiado. Entonces con un simple ojal va a alcanzar suficiente como para poder sacar los pañuelitos. Ven que yo no voy a hacer este terrible agujero, porque si no, el tejido se va a estirar y no va a quedar bonito, se va a deformar. Entonces, volvemos al tejido. Les mencioné, yo tejí cinco hileras en total. Entonces acá voy a tejer solo cuatro. Ahí, una, dos, 3 y 4. Con estos cuatro puntitos, para mí es suficiente para cubrir este sector del cartón. ¿Ven? De acá voy a sacar 4 y la cantidad de puntos que a ustedes les quede aquí abajo, esta misma cantidad lo van a hacer en cadenitas. Y llegando al cuarto puntito, empiezan a tejer las medias varetas hasta terminar toda la hilera. Es simple, son pasos simples, pero hay que tener en cuenta, yo no voy a hacer semejante abertura, con este ojal va a ser suficiente, como lo es en la caja original, en la torta. Entonces, tejo aquí, acá estos cuatro, separo los cuatro de aquí y cuento cuántos puntos me quedarían en el medio. Esa cantidad de puntos, 7, 8, 6, los que le queden a ustedes, 10, depende si la caja es más larga, lo van a tejer en cadenitas, ¿sí? Así que me voy a quedar haciendo ese trabajito. Miren amigos, cómo queda el ojal. ¿Ven? 
todo esto en cadenitas y tejo las últimas cuatro. Hasta ahí llegué a la mitad y ahora tengo que tejer el resto, la misma cantidad, cinco hileras me llevó a mí, bueno, tejen cinco hileras para este otro lado, todo en medias varetas. Tenemos que ir sujetando cada una de esas cadenitas. Entonces, ahí empezamos, porque esas cadenitas nos ayudan a completar. Ahí tengo, a ver, aquí tejí una de menos. Acá. Se me, me faltaba una, la había perdido. <risa> había perdido una media vareta. Ahí está. Una, dos, tres, y acá está la perdida, cuatro. Ahora tengo que tejer sobre cada una de estas cadenitas. ¿Eh? Un punto por cada cadenita. ¿Sí? Las que a ustedes les lleve, porque todo va a depender, primero el tamaño de la caja, segundo el, el grosor del hilado, ¿sí? Así que todo medias varetas hasta llegar aquí al extremo. Y luego tejo las cuatro hileras que me faltarían, porque esta sería una de todas estas. Estas son cinco, acá tienen que haber cinco también. Como esto es muy simple y la cosa viene oscurita acá por el color chocolate, entonces yo se los voy contando. Me voy a quedar tejiendo. Miren, ¿ven cómo queda el ojalito? Ahí estamos. Ahora vamos a dar toda una vuelta en punto bajo, ¿eh? para emprolijar todos estos bordes y que cubra del todo y bien. Entonces, ahí van a empezar a contar Obviamente que acá, como las hileras vienen así, acá tenemos que contar este, los puntos que le calcen a cada uno de sus tejidos. Pueden ser uno por hilera o, o un poco más. Recuerden que los mismos que cuentan acá lo tienen que hacer de este lado. De este lado no tenemos problema porque ya sabemos la cantidad de puntos que hay, que cada uno lo va indicando y de este lado también. Pero cuando tenemos que tejer de costado los puntos, ahí sí tenemos que prestar atención. Vamos contando para poder repetir la misma cantidad del otro lado. ¿sí? Así que yo acá entre charla y charla comencé a tejer, a hacer este bordecito en punto bajo. Recuerden, no den puntos de menos ni tampoco de más. Que quede prolijo, los pueden tejer y después los cuentan. ¿Eh? Eso puede ser también. ¿Ven? Tiene que quedar bien derechito y bien prolijito. Es para eso esta, esta hilerita. Así. Hasta llegar a la esquina. Luego, en la esquina, vamos a girar. Acá. Este sería el último punto. Ahí giro. Si es necesario, hago un puntito más. Porque es justo la esquina donde gira para que esto no se encorve. Y comenzamos a tejer sobre cada uno de los puntos que ya nos marca el tejido. De este lado es mucho más fácil. Bueno, así hasta dar toda la vuelta. Los que entran aquí los vamos a tejer de este lado la misma cantidad. Así que me quedo tejiendo esto que es muy muy fácil. Acá yo ya corté, hice mi nudito correspondiente una vez que terminamos. ¿Por qué? Porque voy a cambiar de sabor. <ríe> si ustedes quieren hacerlo todo de chocolate y en el medio, no sé, algún punto, este punto, por ejemplo, en rojo, simulando ser cerezas, lo pueden hacer. Acá es jugar. Como digo, siempre juguemos, vayamos mezclando. Por ejemplo... Eh, se viene la americana. Esta es la crema americana porque este es el color mantequita muy lindo. Lo voy a hacer con este, ahora la parte de aquí. Pero qué les quiero comentar, miren. Estas es como, como crema de frutilla que yo se las hice en este sector. En esta otra se lo voy a hacer más abajo. Entonces, toda esta hilera va a ser de medias varetas como está esta, por ejemplo. ¿Ven? Así lisita. Y le voy a cambiar de posición estos frutitos. En esta nueva torta se lo voy a hacer más abajo para que quede distinta. Pero ustedes eligen. ¿Quieren hacerlo así? Bueno, me van a tener que esperar. 
Me van a tener que esperar hasta que cambie de sabor, porque esta se los hago en la próxima. Ahora vamos a hacer este, miren. De acá abajo empiezo con la americana, con este color cremita divino. Y vamos a empezar a tejer también en media vareta. Ya les mencioné, si ustedes quieren, pueden elegir otro punto, hacer, no sé, vareta si quieren, o punto bajo. ¿Cómo tomé este borde? Miren, a mí me gustó tomarlo así, como, como en relieve. Muchas veces hemos tejido así, de esta manera. Ahí está. Voy a empezar con la primer media vareta. Ahí. Y acá voy a ir tomando del punto bajo, ahí justo debajo de este eslabón que se hace, cada una de las medias varetas. Si ustedes quieren tomarlo, por ejemplo, acá en el borde del punto bajo, así, lo pueden hacer también, no hay ningún problema. Y es más fácil si, si se quiere, para los que no están duchos, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó tomarlo así, que me quede ese relieve, porque yo después aquí arriba voy a hacer eh, ese borde que hicimos con, con motas, como simulando una crema de chocolate, pero eso viene después. Eso que chorrea de chocolate, que se ve tan tentador, viene después. ¿Qué tengo para decirles aquí en esta vuelta? Que no va a haber ningún tipo de aumento ni siquiera en las esquinas porque esta cajita tiene que entrar o esta funda tiene que entrar en la cajita ajustada no a presión pero sí ajustada ven acá estoy llegando no escondí la hebra debería haberlo hecho pero bueno ahí vamos ven llegué a la esquina y giro directamente tomando cada uno de los puntos no voy a hacer aumento sí ahí ¿Ven? Voy girando, sigo tomando en relieve si ustedes lo desean. Si no, lo toman del borde del punto. No pasa nada. ¿Eh? Lo pueden hacer igual y va a quedar bonito. Acá no sé, no estaba viendo donde ni yo ya estaba viendo donde lo estoy tomando. Bueno, lo estoy tomando de ahí. ¿Ven? Así. Así nos va a quedar un bordecito. Ahí lo puse en la mesa. ¿Ven? Porque ya empieza a bajar. Esto es lo que tenemos que lograr. Entonces yo me voy a quedar tejiendo todo alrededor y luego vamos a subir y vamos a contar, depende el, el tamaño de la cajita, cuántas hileritas le van a hacer, si quieren poner varios sabores, quieren hacer eh, con más sabores y cambiar cada dos hileras, por ejemplo, hacer un sabor distinto. Eso lo van a elegir ustedes también. Así que esto viene muy fácil. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, ahí se lo calcé tipo casquete, ¿ven? Entra justo, ajustadito. No, no tienen que estirar mucho, solo ajustadito. Entonces acá, como les mencionaba antes, ustedes le van a dar la cantidad que quieran. Yo voy a tejer entre tres o cuatro hileras más, o cuatro en total, digamos, porque ya tengo una ahí. Tres hileritas más y ahí me detengo para cambiar el color o el sabor, ¿sí? Así que en esta, yo les había mencionado que esos porotitos se los voy a hacer más al medio. Entonces me quedo tejiendo porque esto es punto media vareta. Acá no hay ningún secreto, miren lo que es, súper, súper fácil. Acá cerré la hilera y simplemente, esperen que esta atrevida no me deja, ahí está. Simplemente levanto una cadenita y comienzo a tejer medias varetas Ahí, sobre cada una que me encuentra. Fácil, fácil, fácil. Bueno, me quedo tejiendo eh, el ancho del sabor y luego les comento cómo hacemos esas motitas. Bueno, miren qué bonito que va quedando esto. Acá vamos a combinar este amarillito, como les mencionaba, pero le voy a agregar este porque va a resaltar, va a quedar más bonito. Entonces... Agregué este color que sería un chocolate con leche, digamos. <risa> Ay, esto de los sabores. Entonces, miren. En una esquina volvemos a repetir eh, la hilerita. Ahí. 
una sola voy a hacer con este color y luego hacemos las motas estas famosas motitas ven ahí acá por ejemplo yo le agregué más hileras pero porque cambié el, el sentido ¿no? la ubicación pero bueno yo les mencioné hay que jugar hay que buscar colores y ver qué queda mejor cómo combinarlos la verdad que quedan muy bonitos esta hilera que estoy haciendo yo aquí con medias varetas también podrían llegar a hacerlas con punto bajo ¿Eh? entonces van mezclando pero bueno me gustó para combinar así que vamos combinando distintos sabores que ya que estamos hablando de tortas fácil me quedo tejiendo y luego corto la hebra acá vamos con este casquete si lo damos vuelta vamos a empezar a tejer eh, esas motitas ¿sí? como que es una frutita ustedes elijan quieren que simule ser una una cerecita lo pueden hacer en rojo también Acá el rojo, el protagonista va a ser en las frutillas, por eso no agregué eh, más abajo. Pero bueno, es a elección. Entonces, acá son puntos puff. Entonces, cadenita de ajuste, estiro la lazada y voy a tejer entre tres o cuatro eh, lazaditas. Acá tengo dos, tres, una más para que quede bien gordito. Cierro ajusto con una cadenita y solo voy a saltar un punto ahí en el próximo tejo un puntito bajo ven ahí estiro nuevamente y aquí mismo comienzo a cargar esas cuatro lazadas 2 3 y 4 cierro ajusto y voy a saltar el puntito que está inmediato. Voy al próximo. Ahí dejo un punto bajo. ¿Ven? Y así nos van a ir quedando estas motitas. Miren qué lindas. Es una crema de vainilla. O si te gusta, lo podés llamar crema de limón. <risa> Depende. Sobre gustos. Ahí estamos. Jugar y divertirnos. Salto un punto. Punto bajo. Así hasta dar toda la vuelta. Eh, no se asusten que este punto va a tender a, a estirar el, la boca de esta, de esta funda. Pero en la próxima hilera los acomodamos. ¿eh? No estoy haciendo aumento, pero el punto en sí hace que esto se estire un poco. Pero no se hagan problema porque lo vamos a, a, a volver a encauzar con sus puntos. Eh, con los que corresponden, ahí vamos, así me quedo tejiendo bueno, acá hice el último puntito y lo cerré con un nudito en el primero ¿eh? para dar toda la vuelta, quiero que vean esto, miren no se asusten, es así, se va a formar así, ¿por qué? porque les dimos mucho volumen al punto, entonces esto tiende a extenderse pero es la misma cantidad ¿Cómo vamos a hacer ahora con el mismo color de base, este color caramelo? Vamos a empezar a tejer abrazando estos puntitos. Entonces aquí voy a empezar justo ahí. Voy a hacer una media vareta. Y acá abajo, acá abajo, nosotros tenemos el punto que no, no habíamos tejido, el que saltamos. En este punto voy a tejer dos, porque voy a tejer este y este, los dos que corresponden. Tenemos que tener la misma cantidad. Recuerden, acá saltamos uno, entonces lo tejo, tejo la media vareta. Y aquí, donde está pinchada el, el punto puff, nos correspondería tejer el segundo, el segundo punto, pero el segundo, el uno lo tejí por detrás, el segundo voy a abrazar la mota, y voy a ir al mismo punto y lo tejo. ¿Ven? Ahí. Lo voy a hacer otra vez. ¿eh? Tenemos que abrazar el puntito para que quede más vistoso. Y recuperar ese punto que nos va a faltar. Porque saltamos uno. Entonces, tomo la asada, voy por detrás. Y acá ustedes lo van a ver porque está el puntito sin tejer. Y lo tejo. Recuperé ese punto. El segundo voy a ir por arriba. 
y al mismo espacio y tejo el segundo, ¿ven? Entonces vamos a ir atrapando cada una de estas motas y recuperando ese punto que habíamos saltado, porque si no, va a ser lo contrario del efecto, va a achicarse el tejido y no es la idea. Entonces, ahí vamos. Uno por detrás, uno por delante y lo pinchamos en el mismo espacio, porque en el otro lugar tenemos ya la mota. Ahí vamos. Uno por detrás. Uno por delante. ¿Ven? Vamos recuperando la misma cantidad de puntos. Y a su vez vamos abrazando esta motita para que quede más bonito. ¿Ven cómo va quedando? Bueno. La idea es siempre mantener la misma cantidad de puntos. Si no, ahí sí que sonamos. El trabajo se va a malograr. Y ya tenemos que empezar a destejer y ya no es lo mismo. Ahí es cuando uno no disfruta. Acá se están dando todas las cosas para que se disfrute del tejido. Muchas veces leo los comentarios que este, abandonan o porque no les salió. Porque no, hay que, hay que practicar también. ¿Ven? Yo voy recuperando esos puntos. Y cuando hagamos las próximas hileras, esto va a volver a encauzarse, ¿sí? A tomar su forma original, que es una funda y tiene que mantenerse la misma cantidad de puntos. Bueno, así me voy a quedar a tejer toda la vueltita y abrazar cada una de estas motas. Cuando termine esta hilera, yo voy a cortar esta hebra porque voy a volver a cambiar eh, de color, ¿sí? Así... Vamos mezclando los sabores distintos y que quede agradable a la vista para esto que simula ser una exquisita torta. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, miren cómo tiene que quedar. Ven que va a quedar como un poco flojito, pero cuando hagamos las próximas hileras se va a reacomodar. No teman porque es así. Este punto tiene mucho volumen. ¿Qué pasó aquí? Yo ya corté la hebra, pero... este me gustaría que tenga un poquito más de color, de este, así que voy a volver con esta hebra. Si ustedes no la cortan, <ríe> no lo corten. <ríe> Hagan una hilera más con el mismo color. Me parece que va a quedar, por lo menos para mi gusto, mi vista. Acá vuelvo de nuevo con la hebra, que yo sí la corté, pero ustedes no la corten, no la corten. Hagan una hilera más recuperando esa misma cantidad de puntos. ¿Eh? Ahí está. No sé por qué, pero dije, bueno, acá corto y no. Me parece que va a quedar mucho mejor con un, una hilerita más. Acá vamos recuperando esos puntitos, ¿ven? Ahí. Se van a ir ajustando porque la mota tiende a expandir. Entonces, este, parece que le hemos dado muchísimo aumento y no, es el punto que, que se extiende. Así que acá lo estamos recuperando. Este trabajo que estoy haciendo aquí, eh, porque yo quería que se note un poquito más el color, quedaba como muy, muy al borde. Pero si ustedes quieren cambiar nuevamente de color, lo pueden hacer también. ¿eh? Ahora sí, cuando dé toda la vuelta, sí, esta vez sí, <ríe> corto la hebra y cambio este, de sabor. Y vamos viendo qué color me gustaría. Estoy pensando en el rosado porque queda muy bonito, simula ser frutilla pero quizás le agregue alguna línea con eh, ese chocolate oscuro que queda tan lindo. Bueno, me quedo tejiendo. ¿Qué tal, amigos? Va queriendo la cosa, ¿no? Ahí vamos. Miren, ven que el bordecito ya cambia porque era como que había quedado muy cortito. Y también, fíjense cómo al hacer el punto común, como veníamos tejiendo la media vareta, ya ajustó todo de nuevo. ¿Vieron que era? Como que se había ido. <risa> se nos había ido. Bueno, ahora vamos a retirar. Eh, voy a tejer una hilerita con este chocolate. Pero eh, es simplemente una sola hilera de medias varetas. Como para cortar con este color y luego sí saltar al rosado. Eh, la mano viene recontra fácil. Acá no hay mucho más que explicar. Miren qué fácil. Toda una vueltita de medias varetas en chocolate. Acá tengo ya 
terminé con el de chocolate, tengo el color rosado para hacer como de frutilla. Y acá, bueno, esta primera hilera la vamos a tejer toda en, en media vareta común. Pero en la segunda hilera les voy a mostrar ese puntito tan lindo que está en el otro, que es en color crema como para que tenga una pequeña un pequeño detalle o pequeña variante pero ya les muestro en la segunda hilera esta así todo en media vareta acá ya di toda la vueltita miren cómo va a ser esta hilera eh, tejo la vareta común la media vareta perdón es media vareta media vareta sobre la media vareta y la próxima la voy a tejer en relieve aquí, abrazando así, porque va a quedar por delante. Ahí. Es apenas un detalle. La que sigue la tejo normalmente. No tejo atrás y adelante, solamente la que viene en relieve hacia adelante. Una sí y una no. Ahí. ¿Ven? No es un punto, digamos, punto elástico, no. Es una vareta en relieve hacia adelante, ahí, y la otra la tejo normalmente, una sobre otra, así. Ahora, en este momento se nota muy poquito el detalle, pero en la próxima hilera lo vamos a invertir. Entonces ahí se va a notar mucho más. Esta trama siempre la quise compartir en técnicas, que ustedes saben que ahí compartimos puntitos, trabajos pequeños, y si no lo saben y están llegando recién ahora al canal, los invito a que entren. Tenemos una sección de técnicas y crochet, aparte de los videos tutoriales de los sábados, que es donde hacemos estos trabajos que son un poquito más elaborados. En la sección de técnicas que subimos todos los miércoles, Hacemos estas tramas o algún punto o algún trabajito pequeño y también los primeros pasos para quien nunca tejió, para como para iniciarse y animarse a tejer estas maravillas. Entonces les comentaba, este punto siempre lo quise compartir ahí, pero eh, no tuve todavía la oportunidad. Me faltan manos y me falta tiempo. <risa> y quizás sobre ni idea, porque el crochet vieron que es infinito. Siempre tenemos algo nuevo para hacer. Bueno. ¿Qué quiero decirles? Me voy a quedar toda la vueltita. En la próxima hilera lo vamos a invertir, pero ya se los muestro. Acá cerré la hilera. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, donde hicimos la vareta en com común, acá en este mismo vamos a hacer la vareta. La tengo con la vareta, es media vareta. Vamos a hacer la media vareta en relieve. Ahí. Por eso les decía... Vamos a invertir la posición. Y la que estaba en relieve, vamos a tejer la media vareta común. Y así vamos a ir jugando. Levantamos la que estaba más atrás. Y la que está en relieve, tejemos una media vareta común. Así, ¿ven? Y ya les voy a mostrar. Bueno, queda precioso. Es muy sutil el detalle pero queda muy bonito también entonces esta estaba más abajo la vamos a levantar tejiéndola en relieve y esta que estaba más arriba al revés es muy sutil pero ven hace la diferencia y se los voy a mostrar con la otra que está terminada porque ahora me voy a quedar tejiendo miren acá tiene tres hileritas nada más pero ven hace como 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 en zig zag vendría a ser porque queda una en relieve y la otra en más profundo. Es un pequeño detalle, es una trama más que se teje muchísimo en, en ropita de bebé este punto. Eh, no me acuerdo ahora el nombre, porque por ahí lo voy a decir y me voy a equivocar. Entonces, <risa> no me acuerdo el nombre, pero es una trama muy bonita, por eso la quería compartir en técnicas. Pero bueno, ahora lo tenemos en, aquí en tortas <risa> y lo vamos a compartir aquí. Este es el efecto que da. Acá tiene solo tres hileras. Ahora me fijo cuántas voy a hacer. Creo que voy a hacer alguna más en este rosado. Pero este es el efecto que queda. Y la verdad queda precioso. Es un punto muy, muy bonito. Sutil la trama, pero muy bonita. Este que está más abajo lo levanto. Al tejerlo en relieve se levanta. 
y el que estaba eh, elevado por el relieve lo bajamos. Vieron que no es, como les mencionaba, no es punto elástico que hacemos uno en relieve hacia atrás, uno en relieve hacia adelante. Es como mucho más marcado ese. Acá es muy sutil la diferencia entre uno y otro, pero se nota y queda bonito. Me gustaba cómo quedaba para este, esta torta, este postre iba a decir. Bueno, me quedo tejiendo. Ah, yo voy a tejer una hilera más. ¿Y qué voy a hacer con la próxima hilera? Vuelvo a invertir. Donde está en relieve, tejo el que es media vareta común. Y este que está en la profundo, que es la media vareta común, la voy a levantar tejiéndola en relieve. Y así van a ir intercalando este, cada hilera que ustedes quieran sumar. ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo. Miren, amigos, qué bonito que queda. ¿Ven qué lindo? Se podría haber tejido así, ¿ven? Lisito. Pero bueno, era para un detalle más. Todo suma. Ahora le voy a dar una vueltita así de mmm, color chocolate aquí abajo. Y luego vamos a terminar con el bordecito simulando la guarda de crema, ¿sí? Pero me quedo tejiendo en chocolate y ya empezamos con la guarda de crema, que es un punto que es distinto también otro punto más que sumamos, que lo tendría que haber hecho en técnicas. Hemos hecho cangrejo diferentes en técnicas que obviamente los sigo invitando a que entren. Ese punto que vamos a hacer aquí abajo es el que voy a repetir sobre el borde de cremas de aquí arriba. Pero bueno, todavía me faltaría tejer una hilera más y ya empezamos con ese otro. Así que miren qué bonito que va quedando, súper gracioso. Me quedo tejiendo. Bien amigos, acá estoy. Miren qué bonito. Qué linda idea para hacer un gorro. <risa> Ahí está, un gorro. Sin las frutillas, obviamente, pero queda, quedaría muy bonito todos estos puntos. Bueno, acá vamos a hacer este punto de borde tan lindo. ¿Ven? Acá agarré el pico y empecé a decorar con crema. Miren qué bonito. Es un punto cangrejo. Por eso les mencionaba, eh, hicimos varios cangrejos en técnicas, este, pero este es como más gordito, para que le dé esa gracia que estamos necesitando para esta torta. Entonces, cadenita de ajuste voy a estirar y vamos a tejer como un punto puff. Ahí, una, dos, tres. Cuatro lazadas, como hicimos aquí, solo que aquí veníamos tejiendo hacia adelante, como tejemos normalmente, por lo menos los que somos diestros. Lo voy a cerrar, ajusto con una cadenita y vengo aquí, para este lado, para atrás, salto un punto de base y tejo ahí, un puntito bajo. ¿Ven? Entonces, en vez de ir hacia adelante, venimos hacia atrás. Y al darle hacia atrás el movimiento, hace una torsada diferente y queda precioso. Por lo menos para aquí, para este borde, quedó divino. Entonces, acá mismo estiro la lazada y el punto lo comienzo a tejer en el mismo lugar donde hice el punto bajo. Yo conté cuatro lazadas para que quede gordito, pero ustedes tengan en cuenta el grosor del hilado que estén tejiendo. ¿Eh? Y ahí se van a dar cuenta cuántas lazaditas le van a dar. Lo cierro, salto el punto de base, me voy al lado. Ahí, ¿ven? Cierro uno, me voy al lado. Tejo un puntito bajo. Entonces queda como volcadito y hacia atrás. Este no, este queda al revés. Si yo lo doy vuelta, nosotros lo fuimos tejiendo hacia adelante. Y queda como más mmm, redondito. En cambio, así queda como más estirado y hacia un lado. La verdad, quedó muy bonito, por lo menos a mí me gustó mucho. 3, 4. Ajusto, saltamos un punto, el que está al lado, y recién en el próximo tejo el punto abajo. Bueno, así, con paciencia, despacito, vamos lento. Vamos a dar toda la vueltita y ya les muestro cómo se va terminando esta parte de aquí de abajo. Miren qué belleza. Miren qué bonito que queda. Si yo lo apoyo, ahí se ve la cremita, el bordecito. Pero bueno, la cosa no termina acá. Porque esto 
tenemos que hacer eh, que vaya hacia abajo para poder atarlo. Y les voy a traer la otra. ¿Ven? Acá yo le di toda una vuelta de vareta y cadena y una segunda vuelta que elegí el color oscuro, pero lo pueden hacer todo con el mismo color. Y esto es así de fácil, miren. No corté la hebra, acá en esta me porté re bien. Acá no corté la hebra, ahí voy. Y vamos a hacer simplemente varetas, ven que se me enreda, ahí está. Levanto, tres cadenitas, mi primer vareta, una cadena de separación y entre medio de mota y mota, aquí, voy a pinchar una vareta. Esto no va a molestar para nada este borde, porque este borde va a quedar hacia afuera y esta, esta como celdita que estamos haciendo, va a quedar hacia abajo. ¿Ven? Ahí. Se me está enredando esta colita. Molesta. Ahí está. ¿Ven? Queda como una celdita, un caladito. Ahí vamos pinchando. Entonces, esta pequeña red, que van a ser dos hileras, pueden hacerla toda con este mismo color, o si quieren lo van cambiando, ¿sí? Son dos hileras de la misma manera, van a ser celditas, para luego entrelazar un cordón, o un elástico, lo que ustedes quieran, para que ajuste eh, esta funda a la caja, o la lata, lo que ustedes tengan. ¿Eh? que ya lo mencionamos al principio de este tutorial, que lo pueden hacer, pueden hacer esta funda para varios proyectos. Bueno, esto es lo que tienen que lograr. Una vuelta, levanto y repito lo mismo, vareta sobre vareta y la cadena al aire, ¿sí? Dos vueltitas y cerramos. Acá corté la hebra, bueno, tengo todas las hebras para esconder. Hice un cordón, en mi caso tiene 80 puntitos. Eh, si ustedes quieren, le pueden poner un elástico, un cordón, un cordón así tejido con cadenitas, una cintita de raso, lo que ustedes quieran. Bueno, van a hacer esto, ¿ven? Lo van a dar toda la vuelta y ya tenemos para ajustar como les mostré en la otra cajita. Esto lo voy a dejar de lado, todavía no se lo voy a poner porque tengo que trabajar ahora con el chocolate que va a correr por aquí. Pueden elegir colores más claros o pueden elegir este color, este mismo chocolate. ¿Eh? A mí como me gusta este, voy a hacer este, aunque sé que bueno, no se ve mucho en, aquí en la cámara, pero yo se los voy relatando. <risa> Sigo hablando como siempre. Bueno, acá, primero vamos a hacer este trabajito y luego van a venir las motas. Estas motas, les mencionaba hoy en el tuto, son las mismas que hicimos aquí abajo, que las hicimos recién. ¿Ven? Vamos a hacer la mota y va a ir hacia atrás, hacia atrás, porque tiene otro efecto, solo por eso. Estas van hacia adelante. Si a ustedes a esta no les resulta, no les gusta, quieren hacer otras formas, lo pueden hacer. Pueden hacer el punto nuez con varetas. Eh, pueden hacer abanicos, ondas, lo que ustedes quieran o pueden hacer esta motita que la van haciendo siempre para el otro lado. Eso lo van a elegir ustedes, pero yo les menciono, esta es igual a esta que hicimos aquí abajo. Ahora vamos a hacer esto así tan bonito que cuelga tal cual cuando bañamos algo con chocolate que, que es muy tentado. Fácil, esto es muy muy fácil, miren. Podemos elegir donde estaban estas cadenitas que nos quedaron cuando hicimos en relieve el punto de la crema, nos quedan estos como eslabones. Bueno, pueden tomar desde aquí y esto es tejer al aire. Acá no hay medidas, no vamos a contar, no van a salir todos iguales, por lo menos a mí en lo personal todo igual no me gusta como queda. Quiero que quede de distintos tamaños, entonces vamos a elegir hacer cadenitas, 3, 4, 5, las quieren hacer más largas, lo que ustedes quieran, porque esto luego va a colgar ahí, pueden llegar hasta ahí, alguna corta, una larga, una media, una un poquito más ancha, pero eso ya lo van a ver, entonces acá tengo 2, 4, 6, 8, 9, bueno, esta última, la número 9, la voy a dejar para volver y volvemos 
con puntos bajos. Por ejemplo, en esta voy a hacer todo punto bajo. Entonces va a quedar como un hilito de chocolate más bien finito. ¿Ven? Ahí. Este trabajito ya lo hicimos, por ejemplo, que no se lo pueden perder ese trabajo, las rosquillas. Es un trabajo precioso. Vieron que les comenté al principio del tutorial que hicimos varias dulzuras, pero por ahí hay gente que no nos seguía antes y, y comienzan a seguirnos ahora. Bueno, está de más decirles que se suscriban, por favor, se pueden suscribir en el canal, eso nos va a ayudar a nosotros poder seguir compartiendo estas bellezas y aprendiendo cada vez más. Eso sí sos nuevito. Bueno, si sos nuevito, por ahí no viste el trabajo de las rosquillas. Por eso te invito a entrar a ver las que quedan divinas. Hicimos este mismo estilo de chocolate que cae. Volví todo con punto bajo. Voy al puntito de al lado. Ahí. Voy a sacar esta hebra porque esta hebra por ahí, entre que se ve poco porque es color oscuro. Y tejo un punto bajo. Ahí. Esto va a quedar así, suelto. Bueno, no pasa nada ahora, porque después lo vamos a solucionar. Me voy a mover un punto más para que no quede tan pegado. Y aquí, si a esta le hice 8, 9, 7 puntitos, un ejemplo, ¿no? A esta le puedo hacer 3 o 4 y vuelvo nuevamente, esta que me tapa, con punto bajo. Por ejemplo, acá puedo hacer dos puntos bajos. El último puedo hacer una media vareta, o sea que se va a ensanchar un poquito esta gota de chocolate, ¿ven? Salta un punto, voy al lado, tejo un punto bajo. Me muevo una vez más, un puntito más. Así no lo hago pegado. Y vuelvo a hacer otra tirillita aquí de, de cadenas. Ahí, van eligiendo. Eh, lo gracioso es que la hagan de distintas alturas y también de distintos anchos. ¿Ven? Estoy volviendo con punto bajo y cuando llego al borde, al final de la cadena, puedo hacer punto vareta. Entonces se hace un poquito más ancho. Acá hago otro puntito. Acá miren qué puedo hacer. Hago tres cadenitas o cuatro y hago un picot. Eso también puede ser. Entonces es apenas una gotita de chocolate. Ahí dejo un punto bajo. Me muevo. Siempre me voy a mover un espacio para que no quede muy, muy, muy pegado. Entonces lo voy a girar un poquito. Miren, les va a quedar así suelto, que esto luego o lo pueden pegar con la silicona que les mencioné, los míos yo los pegué en la otra torta, o con unas puntaditas lo van a bajar. ¿Eh? Pero ahora en principio, cuando vamos a dar toda la vuelta haciendo estas bellas gotas de chocolate y luego este, le damos su posición final. Pero bueno, eso para después, lo pueden pegar tranquilamente. Así me voy a quedar haciendo dibujitos con el chocolate de distintas formas, distintas alturas, distintos anchos, cosa que quede gracioso. Y me quedo tejiendo. Después les muestro cómo hacemos la mota. Bueno, amigos, miren, les tiene que quedar esto así despeinado. ¿Ven? Miren cómo está. No importa, porque esto después lo vamos a pegar, lo vamos a poner así hacia abajo y lo vamos a acomodar. Eh, antes de hacer ese trabajito, les voy a mostrar cómo hacemos la mota, que ya les mencioné, es igual a esta. Entonces, ustedes van a elegir un espacio aquí arriba. Bueno, van a pinchar, acá tenemos los puntos, por ahí mucho no se ve, pero ahí están los puntitos. Entonces, ustedes van a elegir, ahí, pinchar los puntos, recuerden... Eh, cuando hacemos la mota siempre tenemos que saltar un espacio y lo cerramos en el próximo. Se los menciono porque como se ve muy poco con este color. Ahí. Ahí. Si no, ¿saben qué? Lo voy a hacer mejor. Voy a tomar este blanco para que ustedes puedan verlo. Incluso hasta si quisieran hacer las motas 
en el blanco o el color crema lo pueden hacer. Pero lo voy a hacer en blanco para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces, tomamos un punto de base y hacemos eh, la misma mota que hicimos abajo. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí. Cierro, ajusto con una cadenita. Recuerden de que vamos a saltar un espacio y en el próximo cierro el punto bajo. ¿Ven? Entonces, acá lo estoy haciendo con blanco, como lo hice aquí. Si ustedes quieren hacerlo con blanco, hacer todo el borde de esta guarda que vendría a ser con crema, por ejemplo, lo pueden hacer también con blanco. Quieren hacer una en blanco y al lado una en chocolate, lo pueden hacer en chocolate. Y si no, lo pueden hacer en color chocolate directamente. Pero bueno, ahora, no sé, lo voy a hacer con blanco para que ustedes puedan verlo. Pero en realidad yo voy a usar después el color chocolate. Porque me pareció que quedaba eh, muy bonito. Cierran el punto, lo ajustan con una cadena. Recuerden que acá vamos a saltar un punto y recién en el otro sujeto con un punto bajo. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Mucho mejor porque ahora se puede ver con el color chocolate. <risa> con el color chocolate no se veía nada. Pero bueno, miren que también queda bonito así. ¿eh? Bueno, esta es la idea. Vamos a ir rodeando toda la parte este, que tapa esta cajita simulando que es una buena porción de torta. Ahí creo que me falta una más. A veces charlando no, no llevo la cuenta. Ahí, salta un punto. Y así nuevamente van sujetando con un punto bajo. Entonces, esta guarda que yo estoy haciendo con color blanco, recuerden, yo la voy a hacer con el chocolate, pero era para mostrarles cómo les va a quedar. Ahí, esto va a ir un poquito hacia abajo. Y lo vamos a pegar a este chocolate que está acá suelto. Todo así alrededor vamos a hacer esta guarda tan bonita de estos copitos o motitas o crema hecha con la manga pastelera. <ríe> Miren qué bonito que queda. Ahora lo voy a destejer y voy a empezar a hacerlo en color chocolate. Después se los muestro una vez que está terminado. Y empezamos a pegar esto y bueno, nos faltarían las frutillitas. Ya vamos terminando. Este borde que no necesitamos manga, ¿vieron? Que con nuestra agujita podemos hacer estas maravillas, divino, divino, hermoso. Yo estoy encantada con este trabajo, me encantó. Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora? Esos hermosos frutillones, miren lo que es. No, no, vamos a exagerar en una porción de torta, tiene que ser todo. <ríe> todo tiene que acompañar. Bueno, vamos a hacer estas frutillas. Acá tengo mi hebrita roja, obviamente que son bien grandecitas, adrede, yo quería que todo resalte y está tejida con una hebra doble, una aguja gruesa, entonces este, salen bien gorditas. Entonces, para la yo le voy a poner frutillitas, como les mencionaba hace un rato, al principio. Pueden ser cerezas, pueden ser eh, alguna rodaja de, que se ve mucho de limón, lo que ustedes quieran, la crema también, yo voy a tejer con este blanco, la crema que viene por encima, con este amarillito, esos, esas pintitas que tiene la frutilla y un verde como para hacer unas pequeñas hojitas y darle un toque. Ustedes van a elegir qué le quieren agregar, quieren agregar más cosas, quieren agregar mostacillas, quieren agregar lo que ustedes quieran porque ahora estamos jugando, así que hay que seguir jugando. Bueno, vamos a hacer la frutilla. Para la frutilla vamos a tejer, al principio es como que va a quedar todo muy apretadito porque voy a comenzar desde la punta de la frutilla, desde aquí, esto de aquí hacia abajo, ¿ven? Bueno, acá va a ser al revés, de aquí hacia arriba, pero bueno, así vamos a empezar. Entonces, voy a hacerlo de vuelta, anillito mágico. Dentro del anillo voy a tejer cinco puntos bajos. Bien pequeñito, entre comillas, pequeñito porque esta es una frutilla grande. Tres, cuatro y cinco. Bien pequeñito porque realmente queda bastante ajustado. 
voy a cerrar la hilera. Yo no lo voy a tejer en forma de espiral, sino que vamos a cerrar hileras. Lo quieren hacer en forma de espiral, obviamente, que lo pueden hacer. ¿Ven que es bien ajustadito? Bueno, ahora va a quedar más ajustadito. ¿Por qué? Porque voy a volver a tejer 5 puntos bajos sobre cada uno. Así que acá no hay aumento todavía. Entonces, les digo que queda bien, bien ajustado. Se va cerrando bastante. Tengo 3 puntitos. 4. Y 5. Lo giro porque ahora voy a empezar a formar del lado de afuera las paredes de esta frutilla y voy a cerrar la hilera. Tengo que buscar el primer punto. Por eso les mencionaba que da bien apretadito. Ahora yo voy a manejar con mi dedito aquí adentro, tipo casquete, y así vamos a ir girando. Entonces, esta hilera es un punto bajo, un aumento. Esperen que lo pesque ahí. Así es toda la hilera. Eh, si ustedes creen necesario poner un marcador aquí donde empieza porque quizás este, son nuevitos en el crochet y no llegan a diferenciar el primer punto bueno, colocan un ganchito, un alfiler de gancho, un marcador, un clip de pelo algo que les indique que este es el primer puntito ¿eh? eso si son nuevitos, si son principiantes como para no perder la vuelta. Si ustedes tejen en forma de espiral, bueno, ya saben que también tienen que poner un marcador para indicarles dónde empieza, dónde termina la hilera. Sí. Bueno, acá me faltaría un aumento, si no me equivoco. Y cierro la hilera. Voy a retirar el ganchito, cerré. Así vamos a tejer otra hilera más de la misma forma. Cadenita, acá voy a tejer un punto y en el próximo tejo el aumento. Y marco de nuevo, donde tengo el marcador. Marco de nuevo el primero para no perder la vueltita. Al estar tan apretadito y con el mismo color y todo en punto bajo, entonces puede ser que al primero no lo vean, no lo noten, se esconda. Entonces ustedes marquen con algo, aunque sea con un trocito de lana de otro color, lo pueden hacer. Entonces toda esta hilera así, de esta manera, un punto solo y en el próximo un aumento. Esta sería la segunda hilera que hacemos el aumento. Acá. Retiro el marcador, cierro la hilera. Nuevamente, un punto bajo y un aumento. Esta sería la tercera hilera de aumentos. Voy a poner el marcador ahí. Ahí está. En este viene un aumento. Así. Simple. Uno solo y en el otro un aumento. Así me voy a quedar a tejer toda la vueltita. Bueno, acá ya cerré la hilera. Ahora voy a tejer, eh, en total tengo 19 puntitos. Entonces, esta hilera es toda en punto bajo sin aumento. Y voy a tejer una hilera más de la misma manera. 19 puntos en esta, 19 puntos en la próxima. Todo en punto bajo, así que esto viene fácil. Me quedo tejiendo las dos hileras porque son iguales. Y ya les comento cómo empieza a, a cerrarse esta frutillita. Bueno, nos va a quedar como un conito, miren, ¿eh? el gorrito de un duendecín. Entonces, ahora vamos a empezar a disminuir. Como disminuimos, de la misma forma que aumentamos. Un punto bajo, en esta hacemos una disminución. Un punto bajo y en el próximo una disminución. Así toda la vuelta. Cierro la hilera 
Y repito, miren, ahí cerró bastante, ¿ven? Repito el mismo movimiento. Vuelvo a hacer un punto bajo y una disminución. Cierro la hilera y ahora vamos a rellenar porque si no después va a ser imposible porque nos quedaría una hilera que tiene que cerrar. Entonces voy a traer por aquí mi vellón. Ahí. Obviamente no cortamos la hebra y comenzamos a rellenar. Un trabajo muy bonito, muy decorativo. Yo lo relleno bien, que quede bien gordita. Una vez que está bien, bien rellena la frutilla, ahora vamos a dar toda una hilera, todo disminución. ¿Eh? Entonces, aquí vamos. Cadenita. Y comenzamos a tomar estos puntitos de base y a cerrar. Uno tras otro. ¿Eh? Aquí hacemos todo disminución. Ahí. Me queda una más. Vamos a, a cortar la hebra un poquito larga para darle unas, unas últimas puntaditas. Acá voy a cerrar la hilera. Unas últimas puntaditas. Si es necesario, si queda muy eh, un poquito abierto ahí. Y si no, vamos a enhebrarlo de todas maneras para esconder eh, la hebra por dentro. Ustedes se fijan, si les queda un pequeño arito ahí, bueno, con unas puntaditas, eh, listo, lo solucionan. Porque ahora aquí va a venir luego la crema, las hojitas, después la crema. Así que esto este, no se va a ver nada. Ahí está. Miren qué belleza. Ahora le vamos a hacer las pequitas. Fácil también las pequitas. Enhebramos una aguja, una agujita con algún color clarito. Yo le dije amarillo, pero puede ser algún tono clarito, le pueden hacer como quieran a las pequitas. Yo simplemente tiré puntaditas. Bien. Hay un nudito, pasamos y empezamos a girar dando puntaditas cortitas. Si quieren hacer nuditos, pueden hacer nuditos. Eh, a mí me gustó así unas simples, simples puntaditas. Damos toda la vuelta y después vamos intercalando en movimiento. No las hagamos alineadas. Eh, donde está el espacio, luego las de la hilera más arriba van a ir al medio. Entonces vamos intercalando para que tenga también un poquito de gracia, un poquito de movimiento. Ven ahí. Entonces entre esta y esta voy a salir aquí arriba y hago en el medio. Y así vamos a ir subiendo de a poquito. Si alguna puntada queda muy ajustada, por ejemplo acá que no se nota, después yo lo rectifico. La vuelvo a hacer. ¿Ven? Así, simple. Muy, muy simple los pasos. Y realmente es un trabajo muy decorativo. Bueno, me quedo haciendo estas pequeñas semillitas, así, estas salpicaditas con color. Contraste al rojo como para que se noten. Y sigamos jugando con esta fantasía. Listo, así, salpicadito, unas puntaditas. Si ustedes quieren detenerse y hacer nudito o hacer de dos colores, Ahí las dejo, los dejo a todos que jueguen con su frutillita. <risa> Vamos a hacer la crema. Para la crema lo mismo. Eh, yo le voy a dar una forma simple, pero hay muchas formas de hacerlo, obviamente. Ustedes van a elegir. Yo les muestro esta que me pareció muy simple, rápido y queda precioso. Anillo mágico. Pero ¿qué va a pasar con este anillito? No lo quiero apretadito. Porque dentro de este anillo tenemos que tejer 30 varetas. Así que muy ajustadito todavía no hasta que terminemos de cargar los 30 puntos. Entonces así de simple me quedo contando 30 varetas. Bueno, acá tengo los 30. Miren, la idea es esto, que forme, por eso hay tanta cantidad de puntos. Igual lo vamos a cerrar con cuidado porque son muchos puntos, hay que tirar. Eh, quizás no cierre del todo, no importa. Recuerden que esto después viene la frutilla, va pegado. Y lo vamos a dejar ahí hasta el momento de terminar, porque ahora viene una vuelta más. Y luego vamos a hacer un nudito con esta misma hebra que estamos tejiendo. Entonces acá voy a cerrar la hilera. Ahí. Y vamos a tejer 
un punto bajo por cada punto, ¿eh? dos cadenitas. Voy al lado, al puntito que continúa. Punto bajo, dos cadenitas. Todo esto nos va a dar mucho vuelo, que es lo que estamos buscando, para formar ese copete de crema. Por eso les mencionaba, esta es una manera. Hay muchas formas, pero bueno. Vamos con alguna. Y esta me encantó. Así que así me quedo tejiendo. Luego voy a cortar una hebra, pero ya no tan cortita, porque con esa hebra voy a anudar el nudo mágico, pero también eh, lo puedo utilizar para coserlo a la caja o para coserlo a la frutilla. La frutilla todavía nos falta la hojita, que ya había seguido de largo. No, no hay que seguir de largo, nos faltan las hojitas, porque el, toco, el toque verde es necesario. Bueno, me quedo tejiendo esto que son unos cuantos puntos. Bueno, miren cómo les queda, como una, como una bailarina. Por detrás voy a ir con esta agujita que ya la enhebré hasta el centro para poder anudar este anillo que hicimos. Me hago un nudo mágico. Ay, me parece que lo dejé demasiado largo, pero bueno, no importa. Y acá simplemente voy a hacer dos nuditos o tres para que quede ajustado. Igual luego esto, no sé si van a elegir pegarlo, yo elijo pegarlas. O coserlo, como ustedes quieran. Este, no se va a ir a ninguna parte. Solo voy a cortar la hebrita esta cortita. Y me quedo con la aguja enhebrada esperando a la frutilla. Que me había olvidado hacerle las hojitas. <risa> no, no va. Sin hojitas no va porque es una vista. Queda hermoso. Voy a buscar el verde. Para las hojitas. También, miren qué simple. Este verde me encantó. Es apenas un poquito más finito, pero no importa. Eh, Nudo mágico o nudo deslizado, un puntito de cadena y voy a hacer un punto bajo, ahí. Y ahora vamos a hacer cinco cadenitas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a volver con un punto deslizado, otro punto deslizado y estos dos punto bajo. Ahí. Voy a la base del anillo, tejo un punto bajo. Repito esta hojita. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Regreso con punto bajo. Eh, perdón, punto deslizado. Dos. Uno y dos. Y los otros dos que me quedan son punto bajo. Ahí hice mi segunda hojita. Voy al anillo, punto bajo. Así, hasta completar cinco de estas hojitas, me quedo tejiendo. Miren cómo les queda. Bueno, ahora voy a, a cerrar la hilera con un puntito deslizado y aquí también. Voy a dejar una hebrita medianamente larga. Tiro para hacer el nudito y ajusto el anillito. Ahí estoy, ¿ven? Entonces... Me queda como una especie de estrellita. Miren qué bonita. Y acá voy a hacer dos nuditos. Para que ese anillito no, no se abra de ninguna manera. Bueno, los dos nuditos eran para, para el anillito. Para el nudo mágico. O nudo deslizado. Qué sé yo. Así lo nombran de muchas formas. Y esta hebra que dejé un poquito más larga la voy a enhebrar para cosérsela a la frutilla. Voy a traer mi agujita ahí. Entonces, a la frutilla. También se la pueden pegar acá. Pincho. Voy a salir bien arriba. Porque solo voy a sostener, miren, el extremo bien, bien al bordecito de la hoja. Una puntada. Salgo más o menos a esa altura. ¿Eh? Hasta el largo que le vayan a dar ustedes a estas hojitas. Ahí. Salgo nuevamente y van repartiendo estas cinco hojitas. Yo hice solo cinco, ¿verdad? Porque me parece más que suficiente. Miren que más o menos a la mitad de la frutilla. Salimos y vamos a atrapar la punta de la hojita. Ahí nuevamente entro y voy a coser la última. ¿Ven? Solita va abrazando a la frutilla. La verdad que queda muy, muy lindo. 
y me regreso aquí abajo al centro. Ahí está. Acá voy a hacer un par de nudos porque con el blanco voy a coser la frutilla a la crema. Así que este ya me sobra, no, no me hace falta. Y acá tengo preparada la cremita. Eligen el lado más bonito que vaya, que es donde se note este, mejor la crema. Esto va a ir ahí, ¿ven? Pero previamente tenemos que darle unas puntaditas y unir la crema a la frutilla. Por eso dejé una hebra bastante larguita. Por si yo quisiera eh, coserla directamente a lo que sería la torta. También podría ser. Más o menos. Ahí le van a dar unas puntadas que quede, que se note la crema. Ahora la voy a enderezar un poco a la frutillita para ver. Ahí la voy a poner porque estaba para para arriba. ¿Ven? Ustedes la miran ahí, más o menos, que tenga bastantes onditas. ¿eh? Lo van acomodando. Puntaditas sueltas, pero las suficientes como para que esto quede vistoso, ¿eh? las que haga falta. Son todas puntadas muy, muy sueltas, ven ahí, que yo verifique que esto quede gracioso, que quede bonito. Listo, hasta acá llega mi amor, hasta ahí le voy a hacer unos nuditos. Total, esto va a quedar por debajo, y bueno, ahí está. Y yo les mencioné que las pegué. Bueno, ahí las vamos a colocar. Yo tengo acá el resto de las frutillitas. Miren, yo lo pegué con la silicona. ¿Eh? Pero pueden usar la, la pistola de calor. Es que hay que apretar bastante. No saben acá donde hace tanto frío en Bariloche. Cómo todos estos pegamentos se revelan. Todos los pegamentos, las pinturas con el frío. Entonces hay que darle, mantenerlo en un lugar calentito porque si no cuesta un montón. Así, ah, miren que es simple. Yo las voy a ir pegando. Obviamente tengo que esperar a que se seque bien. Pero si no pueden usar eh, la pistola de calor. Hay un cemento de contacto que también anda muy bien. No voy a dar la marca, por las dudas. <risa> ¿Eh? Pero es amarillito, empieza con U. <risa> bueno, ese es muy bueno también. Lo pueden pegar. Este hay que esperar. Hay que esperar que se seque, pero anda muy bien. Así por lo menos pegué las otras. Miren, miren, por favor, de acá salen los pañuelitos. Miren, por favor, lo que es este trabajo. Si no es riquísimo, diría mi abuela una ricura. <risa> Mi abuela le decía cuando veo un nene lindo, ay, ay, qué rico. Decía, bueno, esto es rico, rico. Miren qué bonito este trabajo para lucirse. Pueden regalar, hacer unos regalos espectaculares, muy originales, vistosos. Bueno, a ver dónde la vamos a poner. La vamos a poner aquí arriba. Miren qué bonitas estas tortas. Espero que disfruten, que jueguen, que jueguen, que se diviertan. Porque el crochet nos da tanta satisfacción. Podemos hacer tantas cosas con nuestras manos. Y regalarlo con mucho cariño, con mucho amor, muchas horas de trabajo que dedicamos al tejido y, y vale la pena porque se disfruta. Y es eterno, dura muchísimo si uno lo sabe cuidar. Este, bueno, ¿qué les parece? A disfrutar del crochet, nos vemos en otro tutorial. Muchísimas gracias y recuerden que quien no se ha suscrito, por favor que se suscriban. Así nos ayudan a nosotros en el canal para seguir trabajando, para seguir compartiendo y seguir creando. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por tantos comentarios hermosos también. Besitos. Chao.